ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் டு எவ்ரிவன் ஸோ வெல்கம் டு அன் அகாடமி டிஎன்பிசி லைவ் கிளாஸஸ் இன்னைக்கு செஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாகிரஃபியோட ப்ரீவியஸர் எம்சிக்யூஸ் பார்ட் டூ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி எஸ்டர்டே நம்ம வந்து பார்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் பார்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ்டீனில் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ என்னை நீங்கள் அன் அகாடமியில் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு லிங்க் வந்து இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அன் அகாடமியில் டேரெக்டாக என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ டேரெக்டாகவே என்னை வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன் அகாடமி ஏதாச்சும் வந்து டிஎன்பிசியில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் வந்துருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் அண்ட் அன் அகாடமி ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிங்கன்னா என்னோட ரெஃபரல் கோட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அஜய் குமார் லைவ் ஸோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இன்னைக்கான கிளாஸ்க்கு நம்ம வந்து போயிடலாம் லாஸ்ட் கிளாஸ் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ சிக்ஸ்டீனில் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் ஸோ நீங்களும் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து டைம் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கோமதி இஸ் த ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் கோமதி வந்து எந்த ஆற்றோட துணையாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ யமுனா பி கங்கா சி பிரம்மபுத்ரா டி சட்லஜ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் லைவ்ல இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணலாம் ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கங்கா ஸோ கோமதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்காவோட துணையாறு ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வேற என்னென்ன துணையாறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ கங்காவுக்கு வந்து வேற என்னென்ன துணையாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா கங்காவுக்கு வந்து ரைட் பேங்க் அண்ட் லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக வந்து பிடிக்குமா அதாவது கங்காவுக்கு வந்து இடது பக்கமாக ஜாயின் பண்ணுற ட்ரிபியூட்ரி வலது பக்கமாக தட் இஸ் வலது பக்கமாக ஜாயின் பண்ணுற ட்ரிபியூட்ரிஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரி வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ கங்காவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரி வந்து கோமதி காக்ரா காந்தக் அதுக்கப்புறம் கோசி ஸோ இதெல்லாம் வந்து கங்காவோட தட் இஸ் லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரி இடது பக்கமாக ஜாயின் பண்ணுற ட்ரிபியூட்ரி அதே கங்காவோட ரைட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரி என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா யமுனா சோன் தாமோதர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கங்காவோட ரைட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரி ஸோ கங்காவுக்கு வந்து லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரி வந்து கோமதி காக்ரா காந்தக் கோசி இந்த கோசியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சார் ஆஃப் பீகார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதே போல் தாமோதரை வந்து சார் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதே போல பாத்தீங்கன்னா யமுனா யமுனாவோட துணையாறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சம்பல் பெட்வா அப்புறம் இங்க வந்து கென் வந்து வரும் ஸோ சம்பல் பெட்வா கென் வந்து பாத்தீங்கன்னா யமுனாவோட துணையாறுகள் ஸோ அதான் அந்த ஆப்ஷன்லயே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க பாருங்க ஸோ என்னென்ன கொடுத்தாங்க கோமதி வந்து எதோட துணையாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருங்க அது வந்து கங்கா அண்ட் யமுனா தான் பாத்தீங்கன்னா கங்கா தட் இஸ் யமுனா வந்து கங்காவோட ட்ரிபியூட்ரி அது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா சட்லஜ் வந்து இண்டஸோட துணையாறு அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்துங்க ஆல்ரெடி நான் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செஷன்லேயே வந்து நடத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு நாலு பாட்டு வந்து போட்டிருக்கேன் ரிவர்ஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் செவன்டீன்த் கொஷின் வந்து பாருங்கள் வேர் இஸ் தி ஃபாரஸ்ட் ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூட் லொக்கேட்டட் இன் இந்தியா இந்தியாவின் காட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆப்ஷன் ஏ டெல்லி பி டேராடூன் சி கொல்கட்டா டி ஊட்டி எங்கே உத்தரகாண்ட்ல <laughs> டேராடூன்ல வந்து இருக்கு அண்ட் இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்ல வந்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டியா வந்து டிக்ளேர் பண்ணாங்க யாருனா பை யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன்ஸ் யூஜிசி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்ல வந்து தட் இஸ் டிக்ளேர் பண்ணாங்க ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம் எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்க விச் கண்ட்ரி இஸ் நோன் அஸ் லேண்ட் ஆஃப் மிட் நைட் சன் நள்ளிரவிலும் சூரியன் இருக்கும் நாடு வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ இங்கிலாந்து பி ஜப்பான் சி நார்வே டி ஸ்வீடன் லேண்ட் ஆஃப் மிட் நைட் சன் எதை நம்ம வந்து சொல்றோம்
ஆறு மாதம் நைட் அண்ட் ஆறு மாதம் டே வந்து இருக்கும் சிக்ஸ் மந்த் டே அண்ட் சிக்ஸ் மந்த் நைட் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்படிதான் வந்து நார்வேயை நம்ம என்ன சொல்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் லேண்ட் ஆஃப் மிட் நைட் சன் தொடர்ந்து ஆறு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஸோ நைட்டாகவே வந்து இருக்கும் ஸோ என்ன ஆர்டிக் பகுதி அதே போல் அண்டார்டிக் பகுதி ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் நம்மளோட சூரியன் வந்து தட் இஸ் எர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி வந்து சாஞ்சு இருக்கனால பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேலே இருக்க ரீஜன் தட் இஸ் போல்ல இருக்க ரீஜன்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து சிக்ஸ் மந்த் டே திஸ் சிக்ஸ் மந்த் நைட் வந்து இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் அப்படி தான் வந்து நார்வேவை லேண்ட் ஆஃப் மிட் நைட் சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் சூப்பர் அடுத்த நைன்டீன்த் கொஷின் ராஜீவ்காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் அட் ராஜீவ்காந்தி பன்னாட்டு விமான நிலையம் அமைந்துள்ள இடம் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பெங்களூரு பி ஸ்ரீநகர் சி அகமதாபாத் டி ஹைதராபாத் எங்க சூப்பர் சிந்துஜா கோவிந்தன் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க ஜப்பான் இஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் ரைசிங் சன் சூப்பர் சூப்பர் ஃபிரெண்ட் ஸோ ஜப்பான் வந்து லேண்ட் ஆஃப் ரைசிங் சன் சூப்பர் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஹைதராபாத் ஸோ ஹைதராபாத்ல தான் வந்து ராஜீவ்காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதில் வந்து எது கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம டாப்பிக்ல டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலபஸ்ல ஒரு டாபிக் வந்து இருக்கு ஸோ அது கீழே வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஏர்வேஸ் ரயில்வேஸ் ரோட்வேஸ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் ஏர்வேஸ் இதை வந்து கேட்கலாம் நம்ம புக்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன எவ்வளோ இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ் எவ்வளோ டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இது கேட்கலாம் நம்ம புக் டென்த் புக் நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் டென்த் நியூ புக் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி எய்த்து கொஸ்டின் த ஹெட் குவார்டர் ஆஃப் சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வே தென் மத்திய ரயில்வேயின் தலைமையிடம் அமைந்துள்ள இடம் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பெங்களூர் பி ஹூப்ளி சி ஹைதராபாத் டி செகண்ட்ராபாத் சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வேயோட ஹெட் குவார்டர் வந்து எங்கே இருக்கு தென் மத்திய ரயில்வேயின் தலைமையிடம் அமைந்துள்ள இடம் மும்பையில வந்து இருக்கு ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே வந்து கொல்கட்டா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் வந்து புவனேஸ்வர் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் பார்த்தீங்கன்னா ஹஜ்பூர் நார்தன் ரயில்வேஸோட ஹெட் குவார்டர் வந்து நியூ டெல்லி நார்த் சென்ட்ரல் அலகாபாத் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேட ஹெட் குவார்டர் வந்து கோரக்பூர் நெக்ஸ்ட் நார்த் ஃப்ரான்டியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலிகான் தட் இஸ் கவுகாத்தி இந்த கோரக்பூர் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இந்தியாவோட தட் இஸ் உலகத்திலேயே வந்து லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோரக்பூர் தான் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்டர்ன் வந்து ஜெய்ப்பூர் சதன் ரயில்வேட ஹெட் குவார்டர் வந்து சென்னையில் வந்து இருக்குது இதுவும் வந்து பார்த்துக்கோம் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா சவுத் சென்ட்ரலோட ரயில்வே ஹெட் குவார்டர் வந்து செகண்ட்ராபாத் சவுத் ஈஸ்டனோட ஹெட் குவார்டர் வந்து கொல்கட்டா சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வேட ஹெட் குவார்டர் வந்து பிலாஸ்பூர் சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே வந்து ஹூப்ளி அடுத்து வெஸ்டர்ன் ரயில்வே பார்த்தீங்கன்னா மும்பை வெஸ்ட் சென்ட்ரல் வந்து ஜபல்பூர் மெட்ரோ ரயில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ ரயில் எங்கே ஆரம்பிச்சுனா கொல்கட்டா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இதான் வந்து ரயில்வேஸோட ஹெட் குவார்டர் ஸோ இதை கம்பைண்டாக கொடுத்துருக்கேன் இதை அப்படியே வந்து பார்த்துக்கோங்க எந்தெந்த ரயில்வே சொன்னால் ஹெட் குவார்டர் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த சாயில் விச் இஸ் இன்டர்நேஷனலி நோனஸ் டிராபிக்கல் செர்னோசம் சர்வதேச அளவில் அயன செர்னோசம் என்ற அழைக்கப்படும் மண் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆப்ஷனே அலுவியல் சாயில் பி பிளாக் சாயில் சி ரெட் சாயில் டி லேட்ரைட் சாயில் எந்த சாயிலை நம்ம வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் டிராபிக்கல் செர்னோசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் Tropical Cernosum Alluvial Soil, Black Soil, Red Soil, Laterite Soil Answer So answer on the path in option 
பி பிளாக் சாயில் ஸோ பிளாக் சாயில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டிராபிக்கல் செர்னோசம் அதாவது கரிசல் மண்ணை தான் டிராபிக்கல் செர்னோசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ வேர்ல்ட் லெவலில் பிளாக் சாயில் டிராபிக்கல் செர்னோசம் அண்ட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா கரிசல் மண் ஸோ பிளாக் நம்ம தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் கரிசல் மண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்தியாவில் பிளாக் சாயில் எங்கே வந்து அதிகமாக வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளோட டெக்கன் ரீஜன் அது தக்கான பீடபூமியில் ஸோ அதிகமான பிளாக் சாயில் வந்து கிடைக்கும் இந்த பிளாக் சாயில் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இக்னீஷியஸ் ராக்ஸ் ஸோ தீப்பாறை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தீப்பாறை வந்து எரோஷன் ஆக்டிவிட்டினால பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சாயில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளாக் சாயில் வந்து எந்த ராக் மூலமாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் இக்னீஷியஸ் ராக்ஸ் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டுவெண்ட்டி செகண்ட் விச் கண்ட்ரி ஷேரிங் மினிமம் லேண்ட் பார்டர் வித் இந்தியா இந்தியாவுடன் மிக குறைவான நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளும் நாடு வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பூட்டான் பி நேபாள் சி பங்களாதேஷ் டி ஆப்கானிஸ்தான் யார் ஈஸி தான் அது ஆன்சர் சூப்பர் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் வந்து ஸோ இந்தியா கூட மினிமம் லேண்ட் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுது எவ்வளோன்னா ஒன் நாட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் மட்டும் தான் இது வந்து ஷேர் பண்ணுது ஸோ இது எல்லாமே நான் கம்பைண்டாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் மொத்தம் வந்து செவன் கண்ட்ரீஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து பார்டர் ஷேர் பண்ணுது அதில் எந்த கண்ட்ரி கூட லார்ஜஸ்ட் பார்டர் ஷேர் பண்ணுதுன்னா பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் கூட தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுது தட் இஸ் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா செகண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தேர்டு வந்து பாகிஸ்தான் த்ரீ கிலோமீட்டர் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேபாள் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் வந்து மியான்மர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் அண்ட் சிக்ஸ்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூட்டான் சிக்ஸ் நைன்டி நைன் கிலோமீட்டர் அண்ட் லாஸ்ட் ஆப்கானிஸ்தான் கூட தான் பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுது ஒன் நாட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இதை வந்து பார்த்துக்கோம் பட் இப்போ வந்து இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் காண்டாக்ட் வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கிடையாது ஸோ அந்த ரீஜன் தான் இப்போ யார் ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க பாகிஸ்தான் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு இந்தியாவுக்கும் தட் இஸ் ஆப்கானிஸ்தானும் பார்த்தோன்னா ஸோ தட் இஸ் லிங்க் வந்து கிடையாது பட் பேப்பர்ஸில் மட்டும்தான் வந்து லிங்க் வந்து இருக்கு ஓகேவா அடுத்து டுவெண்ட்டி த ஹெட் குவார்டர் ஆஃப் வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் சென்டர் உலக வானிலை ஆராய்ச்சி மையத்தின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ டோக்கியோ பி நியூயார்க் சி ஜெனிவா அண்ட் டி மாஸ்கோ எங்க ஹெட் குவார்டர் ஆஃப் வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் சென்டர் உலக வானிலை ஆராய்ச்சி மையத்தின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஜெனிவா ஸோ ஜெனிவாவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் குவார்டர் ஆஃப் வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் சென்டர் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் சென்டரை பற்றி நம்ம வந்து கொஞ்சம் படிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது தட் இஸ் எல்லா நாட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாடும் இதில் வந்து மெம்பர்ஸாக வந்து இருப்பாங்க இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் இதில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா எத் எவ்வளோ கண்ட்ரீஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி ஒன் வந்து இருக்காங்க நூற்றி தொண்ணூத்தொரு கண்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க இந்த வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து எப்போ வந்து தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஸோ ஞாபகம் வச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் வந்து வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏஜென்சி ஆஃப் யுஎன் ஸோ யுஎனோட ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏஜென்சி தான் வந்து வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா உலக அளவில் வந்து வானிலை மற்றும் காலநிலையை பற்றி வந்து படிப்பாங்க வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டை பற்றி வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து படிப்பாங்க அதே போல் ரீசர்ச் வந்து பண்ணுவாங்க எதுலனா ஹைட்ராலஜி ஸோ வாட்டர் சம்மந்தமாக ரீசர்ச் அதே போல் ஜியோ ஃபிசிக்கல் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரீசர்ச் ஒர்க்லாம் யார் பண்ணுவாங்கனா வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பண்ணுவாங்க இவங்களோட தலைமையகம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்க ஜெனிவாவில் வந்து இருக்குது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்க ஜெனிவாவில் வந்து இருக்கு இந்தியாவும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர் வேர்ல்டு மீட்ரியாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனில் இந்தியாவும் வந்து
ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்மளே படிச்சிருக்கோம் நிறைய இடத்துல ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஃபெரல்ஸ் லா ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஏன் இதுக்கு மே ஃபெரல்ஸ்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வந்துச்சுன்னா ஸோ இதை தட் இஸ் ப்ரப்போஸ் பண்ணுற யார்னா வில்லியம் ஃபெரல் ஸோ அவரு தான் வந்து இதை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணார் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கொரியாலிசிஸ் விளைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளைவு வந்து இருக்குது அந்த விளைவுல தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸோ பூமி வந்து சுத்துறது அதாவது ரொட்டேட் ஆகிறதுனால சுழற்சினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து உண்டாகுது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து தட் இஸ் ஈக்வலருக்கு மேலே இருக்க பகுதி ஈக்வலருக்கு மேலே இருக்க பகுதி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தட் இஸ் நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர் வட அரைக்கோளம் அந்த வட அரைக்கோளத்தில் மூவ் ஆகிற ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது தென் அரைக்கோளத்தில் மூவ் ஆகிற தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இடது புறமாக வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணது தான் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ஃபெரல் ஸோ அதனால தான் இது இந்த விதிக்கு பாருங்க ஃபெரல் விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே பார்க்கலாம் ஈக்குவேடாருக்கு மேலே இருக்க பகுதி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காற்று வந்து ட்ராவல் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஈக்குவேடர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காற்று இப்படி வந்து மேலேருந்து கீழே வந்து வருது ஸோ நார்த்தன் எமிஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதே போல் சதன் எமிஸ்பியர் தென் அரைக்கோளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் நம்ம கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்ட் கொரியாலிசிஸ் விளைவு ஆர் ஃபெரல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் வில்லியம் ஃபெரல் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று இந்த காலகட்டத்தில் வந்து வாழ்ந்தவர் இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் மீட்ரியாலஜிஸ்ட் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த அட்மாஸ்பியரை பற்றி படிக்கிறாரு ஸோ மீட்ரியாலஜி அட்மாஸ்பியரை பற்றி வந்து படிக்கிறது ஸோ இவர் தான் இந்த விதியை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுவார் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் ஈக்விடருக்கு மேலே வந்து ரைட் சைடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஈக்விடர் கீழே வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்ம ப்ரெஷர் பெல்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ ட்ரேட் வின்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான வின்ஸ் வந்து இருக்குது பிளானட்ரி வின்ஸ் கோல் காட்டர் வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த கோல் காட்டரில் வந்து ட்ரேட் வின்ஸ் வியாபார காற்று அதே போல் மேற்கத்திய காற்று நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா துருவ காற்று போலார் ஈஸ்ட் அலீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் ட்ரேட் வின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பார்க்கலாம் ட்ரேட் வின்ஸ் எங்கேருந்து எங்கே ஃப்ளோ ஆகும் சப் ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட்லேருந்து ஈக்குடர் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டுக்கு வந்து ட்ரேட் வின்ஸ் வந்து வியாபார காற்று வந்து இப்படி வீசும் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் மேலேருந்து கீழே வரும்போது பார்த்தா எந்த சைடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ரைட் சைடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதே போல் கீழேருந்து மேலே போகும்போது லெஃப்ட் சைடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நம்ம கொரியாலிசிஸ் விளைவு கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது தான் வந்து வில்லியம் ஃபெரல் அதனால் இந்த விதிக்கு பேர் வந்து தட் இஸ் ஃபெரல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வந்துச்சு நம்ம அட்மாஸ்பியரை பார்க்கும்போது இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பிளானட்ரி வின்ஸ் அதாவது கோல்ட் காற்றில் வியாபார காற்று அதே போல் வெஸ்ட் ஆலீஸ் நெக்ஸ்ட் ஈஸ்ட் ஆலீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அட்மாஸ்பியரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இந்த விதி மட்டும் தெரிஞ்சால் வந்து போதும் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஷ் ரிவர் ரைசஸ் ஃப்ரம் தி பிளாட்டு ஆஃப் அமர்கண்டக் ஆஃப் மைகாலா ஹில்ஸ் ஆஃப் சத்தீஸ்கர் அதாவது சத்தீஸ்கரின் அமர்கண்டக் பீடபூமியில் உள்ள மைகாலா மலையிலிருந்து உருவாகும் ஆறு வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ சரஸ்வதி பி நர்மதா சி தாப்தி டி மாஹி ஆன்சர் அமர்கண்டக் ஆஃப் மைகாலா ஹில்ஸில் ஆர்ஜினேட் ஆகிற ரிவர் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சரஸ்வதி பி நர்மதா சி தாப்தி டி மாஹி ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி நர்மதா ஸோ நர்மதா தான் வந்து அமர்கண்டக் ரேஞ்சில் வந்து ஆர்ஜினேட் ஆகுது அதாவது சத்தீஸ்கரில் இருக்க அமர்கண்டக் ரேஞ்சில் ஆர்ஜினேட் ஆகிட்டு ஸோ எந்த எதை நோக்கி வந்து போகுது மேற்கை நோக்கி வந்து போகுது ஸோ நர்மதா வந்து ஸோ தட் இஸ் வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் மேற்கை நோக்கி பாயும் நதி ஸோ நீங்களே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமர்கண்ட் சத்தீஸ்கர் இந்த பகுதி வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் அமர்கண்டக் பிளாட்டு அமர்கண்டக் பீடபூமி வந்து இருக்கு ஸோ இங்கே தான் வந்து நர்மதா ஆர்ஜினேட் ஆகிட்டு ஸோ வெஸ்டர்ன் நோக்கி வந்து போகுது மேலே வந்து என்ன ஹில்ஸ் என்ன ரேஞ்ச் வந்து இருக்கு விந்தியா ரேஞ்ச் வந்து இருக்கு கீழே வந்து சத்புரா ரேஞ்ச் வந்து இருக்கு விந்தியா ரேஞ்சுக்கும் சத்புரா ரேஞ்சுக்கும் நடுவில் தான் வந்து நர்மதா ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ நர்மதா ரிவருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரிஃப்ட் வேலி ரிவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ எங்கே ஆர்ஜினேட் 
phosphate and potash option d aluminium nitrogen and potash answer aluminium soil are generally a low mineral content of endha kanimatha vandu aluminium soil vandu romba kuraiya vandu irukum aluminium soil la kuraiya vandu irukum answer so answer வந்து பாத்தீங்கன்னா option a nitrogen phosphorus and potash so aluminium soil vandal man la vandu pathinaa potash that is potash oru alavu konja nallave vandu irukum but phosphorus pathana romba romba poor ah vandu irukuma so adanal dhaan idhu answer vandu pathinaa option a so ellame oru alavu konja low ah dhaan vandu irukum adanal dhaan nam enna apply pandrom fertilizers vandu apply pandrom so soil la vandu andha mool npk appdi solli solluvom kelvi pattirupinga nitrogen phosphorus and potash npk fertilizers so adula vandu pathinaa அலுவல் சைல வந்து எது ரொம்ப புவரா வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தோம்னா பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் வந்து ரொம்ப புவரா வந்து இருக்கும் பட் நைட்ரஜனும் பொட்டாசியம் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பாஸ்பரஸ் கொஞ்சம் அதிகமா வந்து இருக்கும் பட் பாஸ்பரஸ் வந்து ரொம்ப புவரா வந்து இருக்கும் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாஷ் மினரல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அலுவல் சைல ரொம்ப கம்மியா வந்து இருக்கும் அடுத்தது டுவெண்ட்டி செவன் த சாயில் டிரை ஃப்ரம் தி டெக் அண்ட் ட்ராப் வித் ஐ மாய்ஸ்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி தக்கான பீடபூமியில் இருந்து மிகுந்த ஈரத்தன்மை தாங்கும் திறன் கொண்ட மண் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ அலுவியல் சாயில் பி ரெக்கர் சாயில் சி ரெட் சாயில் டி லேட்ரைட் சாயில் ஹை மாய்ஸ்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி உள்ள சாயில் வந்து எது ஆப்ஷன் ஏ அலுவியல் சாயில் பி ரெக்கர் சாயில் சி ரெட் சாயில் டி லேட்ரைட் சாயில் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ரெக்கர் சாயில் ஸோ ரெக்கர் சாயிலுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து என்னது பிளாக் சாயில் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் பிளாக் சாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் செல்ஃப் லவ்விங் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கு அதாவது மாய்ஸ்டர் ஹோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான மாய்ஸ்டர் வந்து ஹோல்ட் பண்ற கெப்பாசிட்டி வந்து தட் இஸ் பிளாக் சாயிலுக்கு வந்து இருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன சொல்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சாயில ஹை மாய்ஸ்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி சாயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன் பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் த ஃபாலோவிங் பேர்த் சான்சரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுறாங்க எந்த மாநிலத்தில் வந்து இருக்கு ஸோ கானா பேர்த் சான்சரி ரங்கனத்திட்டு பேர்த் சான்சரி வேடந்தாங்கல் மல்லப்பட்டி பேர்த் சான்சரி ஸோ இதெல்லாம் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வந்து சொல்லுங்க ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பேர்த் சான்சரி எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கு சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ கானா பேர்த் சென்சரி எங்கே இருக்குன்னா ராஜஸ்தானில் வந்து இருக்கு ஸோ கானா பேர்த் சென்சரி ராஜஸ்தான் ரங்கனத்தீட்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வேடந்தாங்கல் இது நம்மளுக்கு தெரியும் தமிழ்நாடு அண்ட் மல்லப்பட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த பேர்த் சென்சரிஸ் நேஷனல் பார்க்ஸ் வைல்ட் லைஃப் சென்சரிஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாப்பிக்கே வந்து இருக்கு ஸோ அதில் வந்து கேட்கலாம் நம்ம புக்லேயே நிறைய பேர்த் சென்சரிஸ் நேஷனல் பார்க்ஸ் வைல்ட் லைஃப் சென்சரிலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரீசெண்டாக நியூஸில் வர பேர்த் சென்சரிஸ் நேஷனல் பார்க்ஸ் வைல்ட் லைஃப் சென்சரிஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே படிச்சிருங்க ஏன்னா வந்து எல்லாமே நம்மளால் படிக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட நூற்றி பத்து நேஷ்னல் பார்க்ஸ் வந்து இருக்குது தேசிய பூங்கா வந்து இருக்கு அதே போல் வைல்ட் லைஃப் சென்சரி கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிட்ட ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிட்ட வந்து இருக்குது வைல்ட் லைஃப் சென்சரிஸ் எல்லாமே நம்மளால் வந்து படிக்க முடியாது பட் ரீசெண்டாக நியூஸில் வந்தது புக்கில் இருக்கிறத நம்ம வந்து படிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஆன்செட் ஆஃப் மான்சூன் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி மே அதாவது மே மாத இறுதியில் மான்சன் ஆரம்பிக்கும் பகுதிகள் டேஷ் முதல் டேஷ் வரை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருங்க ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மான்சூன் வந்து எங்க வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ ஓவர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு இலங்கைக்கும் இடையே ஆப்ஷன் பி ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் மலேசியா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையே ஆப்ஷன் சி ஸ்ரீலங்கா அண்ட் ஓவர் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் இலங்கைக்கும் மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுக்கும் இடையே ஆப்ஷன் டி லக்ஷதீப் ஐலாண்ட் லக்ஷதீவுக்கு இடையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஆன்சர் 
onset of monsoons towards the end of the may enga irukum endha rendu island mele vandu irukum so answer undu pathina option c sri lanka and over andaman nicobar so at the end of the mele vandu pathina nammoda monsoon onset of monsoon undu sri lanka and andaman nicobar mele vandu irukum so idu or fact question da paathukonga adhe pola over that is june la vandu enga irukku adutha july la enga irukku next vandu pathina that is september la enga irukku so indha mari vandu over idhu neenga vandu paathukonga so kekala so endha endha maadathula enga enga irukku appdi solla அதே போல உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் உங்களுக்கு தெரியும் தென்மேற்கு பருவக்காற்று வந்து ரெண்டு பிரான்ச்சா வந்து போவோம் ஒன்று வந்து அரைபேன்சி பிரான்ச் வழியா வந்து போவோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் வழியா வந்து போவோம் ஸோ அதையும் வந்து பாத்துக்கோம் மான்சூன்ல வந்து கேட்கலாம் இந்த டாபிக் ஸோ இன்னைக்கான லாஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டி இன் விச் ஸ்டேட் கிருஷி மகோத்சவ் இஸ் பீங் ஆர்கனைஸ்ட் எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு வருடமும் கிருஷி மகோத்சவ் கொண்டாடப்படும் மாநிலம் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ குஜராத் பி மத்திய பிரதேஷ் சி உத்தரப்பிரதேஷ் டி ஜார்க்கண்ட் எங்க answer krishi mahotsav so answer vandha paathina option a gujarat so gujarat la da vandha krishi mahotsav vandha celebrate pandranga so onnum kedaiyadhu namba eppadi tamil nadu la pongal vandha celebrate pannu harvest festival ஸோ அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் ஸோ கிருஷி மகோத்சவ் குஜராத்தில் தான் வந்து எப்படியோ வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க நம்ம எப்படி வந்து பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ணுறோமோ அதே போல் அவங்க வந்து கிருஷி மகோத்சவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆப்ஷன் ஏ குஜராத் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது இருக்கும் நம்ம தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்ட் டூ இருக்கும் இன்னும் நிறைய நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க டிஎன்பிசி ஸோ அதில் கேட்ட கொஷின்ஸ் ஜாகிரஃபியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அதே போல் வேறு எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸும் நான் வந்து கொண்டு வரேன் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இது சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த அண்ணா அகாடமியில் எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் இன்னி கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இன்னி கிளாஸ் ஸோ லேட்டாக ஜாயின் பண்ணவங்க வந்து பார்த்துருங்க அண்டு இதுக்கான ரெக்கார்டிங் வீடியோ வந்து ஸோ இன்னொரு ஒன் ஹவரில் வந்து ரெக்கார்டிங் வீடியோ வந்து வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அப்பயே வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்